西人的公文包，这个是御用分酒器，这个就是江湖流传的夺命杯。这套组合下来，精彩画面在视频中断，请耐心观看。你好，我是老裴。今天呢，有个朋友，这个进新房，我们呢也受到邀请啊。现在我们也要出发去祝贺祝贺，顺便吃大餐，带上大家一起出发啊。这钱应该够用了，今晚上过去就全场最大了。对，轰<笑>的！来吧来吧来吧！啊，来吧来吧。酒席的话，一定要吃上一这个扣肉啊。有一句话叫做什么？不扣不成宴啊。就是酒席的话，必备的一道硬菜，肥而不腻啊，瘦而不柴，嗯，标准的。其实这一道菜也少不了的。这一道菜叫大茶会啊。就里面有有粉有莲藕有腐竹，还有这个、嗯、啊，这叫什么来着？木耳。不是海鲜买不起啊，而是这个大茶会更有性价比啊。这个吃起来真的是回味无穷啊！从小到大就是酒席的话都会有，特别是这一这一款啊，等一下我们要尝一下啊。这是广西人的公文包，这个是御用分酒器，这个就是江湖流传的夺命杯。这套组合下来，不知道要干翻多少人。通过公文包的大小，也可分出等级。下面小编就为大家整理常见的几种段位，看看大家平时都用到哪个段位。青铜，时常在一个人自娱自乐、小酌时用到。白银。人造外套，吹牛，九龙不倒翁，韭菜，还有生活气氛，喝到烟醉。人造外套，黄金千杯不倒。公文包的场合，说明这桌人的实力非同一般。无论是远道而来的朋友，或者久不见面的兄弟，一切都在酒杯中。此一不醉他一两个，那都不算是成功的聚会。算是南宁牌二十五 KG 出场，可以断定今晚的酒桌上，必定会有一场恶战。好久不见，来一杯。介绍朋友来一杯，大家顺利又来一杯，还有参观、分边对抗等等，往往来的时候好好的，竟然都回不去了。在广西，你可以看到还有各式各样的公文包，你可以不知道这些东西之前有没有用，但是没有用价值。人装外套必定是广西酒桌上的灵魂伴侣，土茅台。有的地方也叫米霜、水煮外套、土泡等等。随便灌。虽然在广西各地方读法不同，但最终的区间结果都是倒满就干。那么，大家平时都用到什么段位的公文包？请在评论区分享背后的故事。元素外以上内容均为个人观点，不代表所有人的意关注点歌，一起来。今天我就不参与啊，让他们在这里猜喝了就可以了啊，我就看着就行了。我忙过了，啊，我猜了啊，哎呦，太饱了，这还没打，都都没得打包呢。不行，回去。<笑>好像忘了啊、哦，没没打包。不过今天今天的菜太少了，他头一天呢，就是晚餐呢，菜没有那么多，所以不舍，不好意思打包，是不是？起码到明天，明天有扣肉
是吧？有扣肉，有鸡，有鸭，排骨啊，是不是红烧肉之类的，鱼啊等等的，我们再打包嘛，是吧？他这边的菜跟我们那边的菜不一样啊，有有一点点区别啊，就是这个菜谱的话，还是以前我们小时候吃过的，但是我们那边呢又改良了，所以有点不大一样啊。那我们就先回去了，咱们呃也祝。啊、呃，这个呃朋友啊，这个星期大吉，好吧，红红火火啊，这个越来越棒啊，也感谢大家，那我们就先走了啊，啊，拜拜，我们先回去了，下一期再见。